Welcome, my dear brothers and sisters, to another exciting episode of Bright Get Ready. Willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen aufregenden Episode von Braut macht dich bereit. For the past several weeks, we have been studying about the various spices that Queen Esther used to beautify herself before she came to meet the king. In den letzten Wochen haben wir die verschiedenen Gewürze studiert, die Königin Esther benutzt hat, um sich bereit zu machen, den König zu treffen. I do not know whether you notice or not. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht. I just made one mistake. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Because I said Queen Esther. Ich sagte Königin Esther. That was a mistake. Das war ein Fehler. She was an ordinary Esther before she met the king. Sie war eine ganz gewöhnliche Esther, bevor sie den König traf. Because she used all the spices to beautify herself, she then became the queen. Und weil sie all diese Gewürze benutzte, um sich schön zu machen, danach wurde sie die Königin. The beautifying of herself with those spices brought her into favor with the king. Dieses Schönmachen mit diesen Gewürzen hat Sie hat für sie die Gunst des Königs gebracht. In the same way, we as the children of God, as the bread of Christ, are claiming and believing that we are waiting for the coming of the bridegroom. In gleicher Weise beanspruchen wir, die Gläubigen, die Christen, die Braut Jesu zu sein und wir warten auf den König. In Revelation chapter 19 verse 7 tells us very clearly. In Offenbarung 19 Vers 7 heißt es sehr klar. The bride who is waiting to meet the bridegroom must make herself ready. Braut, die auf ihren Bräutigam wartet, muss sich bereit machen. If you don't make yourself ready, und wenn wir uns nicht fertig bereit machen, then you don't qualify to be the bride. Dann sind wir nicht qualifiziert, die Braut zu sein. Look at Revelation chapter 16 verse 15. Schau dir Offenbarung 16 Vers 15. The Lord Jesus said, I'm coming like a thief. Der Herr Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb. So guard your garment so that you are not found naked. Bewahrt eure Kleider, dass ihr nicht nackt befunden werdet. You know the garment is very important to be worn before you can attend the wedding feast. Der, das Gewand ist sehr wichtig, dass man trägt, bevor man ein Hochzeitsfest äh, an einem Hochzeitsfest teilnehmen kann. In Matthew chapter 22, the Lord Jesus told about the parable of the wedding feast. In Matthäus 22 redet der Herr Jesus über diese Parabel des Hochzeitsfestes. And in the parable, the king will come looking at the guests. Und in der Parabel kommt der König und schaut nach den Gästen. And he meets one particular guest who had no wedding garment on. Und er sieht einen bestimmten Gast, der kein Hochzeitsgewand äh, anhat. You know, in the old Jewish tradition, when a rich man gets married, he will have a wardrobe of all wedding gowns for the guests. In der alten jüdischen Kultur, wenn ein reicher Mann heiratet, dann hat er die Hochzeitskleider für alle Gäste. Before you can enter into the hall where the wedding feast is going on. Und bevor du in diese Halle reinkommen kannst, wo das Hochzeitsfest stattfindet, you come to the area to your name. und du kommst in diesen Empfangsbereich, um deinen Namen zu registrieren, dann wird dich der Rezeptionist zu einem anderen Raum verweisen, der voller Kleider ist. So you can select whichever garment you like. Und dann kannst du dir das Gewand aussuchen, was du magst. You can only enter into the hall after putting on the garment. Du kannst aber erst in die Halle eintreten, nachdem du ein Gewand angezogen hast. So this particular man who went inside the hall could not have gone in without having put on the wedding garment. So dieser bestimmte Gast hätte nicht in die Halle reingehen können, ohne ein besonderes Gewand anzuziehen. So what is the purpose of the garment? Was ist der Grund für dieses Gewand? That is the first stage before the wedding. Das ist die erste Stufe vor der Hochzeit. The wedding between the bride and the groom. Die Hochzeit zwischen dem Bräutigam und der Braut. So before that there is a wedding feast. Davor gibt's ein Hochzeitsfest. So to enter in the hall he must have worn the garment. Und um in diese Halle hineinzukommen, muss er dieses Gewand anhaben. 
from the time he had the garment und der zeit da er das gewand hat and from the time the king met him und der, von der zeit da der könig ihn traf something happened ist was passiert this man lost his garment der mann hat sein kleid verloren or maybe he sold a very expensive beautiful looking garment oder vielleicht hat er dieses teure schöne gewand verkauft whatever happened he did not have the garment now was immer auch passiert ist er hatte jetzt dieses gewand nicht mehr look at the question the king asked him schaut die frage an die der könig ihn fragt friend freund see by the fact that the king calls him a friend it means the king knows him die tatsache dass der könig ihn freund nennt bedeutet der könig kennt ihn there are two person in the holy bible that is called friend zwei leute in der heiligen bibel die äh, freunde genannt werden firstly the bible calls abraham a friend of god zuerst nennt die bibel abraham einen freund gottes secondly god calls moses a friend because god talks with him face to face like a friend will talk with a friend und zweitens nennt gott moses einen freund weil gott spricht zu moses äh, angesicht zu angesicht wie zu einem freund now i'll give you a third scriptural example Jetzt gebe ich euch ein drittes beispiel aus der schrift in john chapter 15 johannes 15 the lord jesus calls his very close disciples as friends der herr jesus nennt seine ganz nahen jünger freunde now i want you to give a little work to your brain jetzt will ich das zu deinem dein gehirn mal kurz aufwecken so if the king is god wenn der könig gott ist and if the king calls a person a friend of those who have walked close with him und wenn der könig die freunde nennt die sehr nah mit ihm gelaufen sind if this thought in mind now look at this parable mit diesem gedanken schaut euch jetzt noch mal diese parabel an so the king is god so der könig ist gott who is he calling a friend wen nennt er einen freund someone who had walked close with god jemand der sehr nah mit gott gewandelt ist so he must be a believer er muss ein gläubiger sein but this believer has lost his garment aber dieser gläubige hat sein gewand verloren isaiah chapter 61 verse 10 tells us im jesaja 61 10 heißt es when everybody is born again wenn jemand wiedergeboren ist we are given two garments to put on werden uns zwei kleider gegeben die wir anziehen one is the garment of salvation das erste die kleider des heils the other is a robe of righteousness und die gewänder der gerechtigkeit this is the basic for everyone who is truly born again das ist das grund die, der grund für alle die wiedergeboren sind but along the journey of our christian life aber auf dem weg unseres christlichen lebens when we grow closer and closer to the lord wenn wir näher und näher mit dem herrn zusammenkommen the lord may put on other garments on us kann es sein dass der herr andere gewänder auf uns legt like there is a garment of multi colors das ist zum Beispiel ein gewand mit vielen farben we find this jacob putting on his son joseph wir haben gesehen, wie Jakob das auf seinen Sohn Josef gelegt hat. Jacob loved his son Joseph so dearly. Jakob liebte seinen Sohn Josef so äh, stark. So he made a special multi-colored garment for him. So hat er einen ganz bunten, farbenfrohen Mantel für ihn gemacht. Now what does that represent? Was repräsentiert das? It represents the seven colors of the Holy Spirit. Das repräsentiert die sieben Farben des Heiligen Geistes. It represents the seven spirits of God. Es repräsentiert die sieben Geister Gottes. In Revelation chapter 4 verse 5. In Offenbarung 4 Vers 5. You'll read that the apostle John saw in heaven the seven spirits of God as seven flames of fire and the seven flames are in seven colors. In wir lesen wie der Apostel uh, Johannes vor dem Herrn die sieben Geister Gottes gesehen hat in sieben Flammen in sieben Farben. Okay, now let's look at one thing. Lass uns eine Sache anschauen. There are five stages in our relationship with God. Es gibt fünf Stationen in unserer Beziehung mit Gott. First, we become a believer. Zuerst werden wir gläubig. That is the first step. Das ist der erste Schritt. Then the believer grows closer and becomes a son or daughter of god 
dann wird der Gläubige wächst weiter, er wird dann zu einem Sohn oder zu einer Tochter Gottes. And then the son becomes very faithful and he becomes a servant of God. Dann wird der Sohn sehr treu und er wird zu einem Diener Gottes. And the servant grows closer and closer to God and becomes more faithful and he becomes a friend of God. Und der Diener wächst weiter, weiter, wird immer treuer und er, er wird ein Freund Gottes. And the friend gets closer and closer and he becomes the bride of God. Und der Freund wird auch immer enger und näher und er wird die Braut Gottes. Five relationships. Fünf Beziehungen. And in every relationship you receive a new garment from God. Und in jeder Beziehung empfängst du ein neues Gewand von Gott. Now earlier on I told you that when you accept the Lord Jesus Christ you receive a garment of salvation and a robe of righteousness. Ich habe vorhin gesagt, dass wenn ihr den Herrn empfangt, ihr empfangt die Kleider des Heils und die Gewänder der Gerechtigkeit. In Luke chapter 15 you'll read the parable of the prodigal son. Und in Lukas 15 lesen wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn. When he repented after wayward life na, nachdem er von seinem Leben Buße getan hatte, he came back to his father's house. Kam er zurück zu seinem Vaterhaus? And he told the father, I'll just be a servant in your house. Und er sagte ihm, ich will einfach nur ein Diener in deinem Haus sein. The father said, No, you are my son. Und der Vater sagt, Nein, du bist mein Sohn. And to recognize the relationship of a son, he put a new garment on the son. Und um diese Beziehung des Sohnes äh, zu kennzeichnen, hat er ein Gewand um seinen Sohn gelegt. So that is the second level of relationship and a second garment. Das ist die zweite Ebene der Beziehungen und dieses zweite Gewand. In 2 Kings chapter 2 we read an incident. Im zweiten König 2 zwei lesen wir eine bestimmte Begebenheit. The prophet Elisha asked the prophet Elijah for his anointing. Der Prophet Elisa bittet den Propheten Elias um seine Salbung. So the prophet Elijah told him und der Prophet Elia sagte ihm, If your spiritual eyes are open when you see me taken up to heaven. Wenn deine geistlichen Augen geöffnet sind und du siehst mich mit einem, deinen Augen, wie ich zum Himmel genommen werde. Then God will grant you that request. Dann wird der Herr dir diese Bitte erfüllen. So, as they were walking together. Und während sie zusammen liefen, Out of nowhere a whirlwind came. Da kam aus dem Nichts ein Wirbelwind. And the whirlwind brought a golden fiery chariot and fiery horses. Und dieser Wirbelwind brachte einen Feuerwagen und feurige Pferde. And Elijah got into the chariot and was taken up to heaven. Und Elia wurde in diesem Wagen in, in den Himmel aufgenommen. And Elijah saw that. Und Elisa sah es. And he cried, my father, my father. Und er rief, mein Vater, mein Vater. When his eyes saw that. Als seine Augen dies sahen. The mantle, the rope of Elijah fell down. Dann fiel das Gewand vom Elia herab. So that represented that anointing. Und das hat diese Salbung repräsentiert. Before Elisha picked up the mantle or the rope of Elijah. Und bevor Elisa diese diesen Mantel vom Elia nehmen konnte. He did one thing. Tat er eine Sache. He tore off his old clothes. Er hat seine alten Kleider abgeworfen. And he put on this new robe. Und dann hat er das, diese neues neue Gewand getragen. When Elisha put on that robe of Elijah. Und als Elisa dieses Gewand vom Elia anzog, he became prophet Elisha. Wurde er Prophet Elia. And what is that status? Was ist sein Status? A servant of God. Ein Diener Gottes. Now look at John chapter 15. Schaut Johannes 15. Now the Lord Jesus tells his disciples. Jetzt sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, I don't call you servants anymore. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Because a servant will not know the secrets of the master. Weil ein Diener nicht die Geheimnisse des Meisters kennt. But I call you friends. Aber ich nenne euch Freunde. And in Matthew chapter 22 we read. Und in Matthäus 22 lesen wir, When the king looked at the man without a garment and called him friend. Und als der König mit diesem Mantel ansah und zu ihm sagte, Freund. He said, where is your garment? Und er sagt, wo ist dein Gewand? So that is the 
fourth level of relationship. Dann ist das die vierte, das, die vierte Ebene von Beziehung. The relationship of a friend who also has a garment. Die Beziehung eines Freundes, der auch ein Gewand trägt. Now the fifth level of relationship. Und diese fünfte Ebene von Beziehung. In Revelation chapter 19, verse 7. In Offenbarung 19, Vers 7. And verse 8. Und Vers 8. When the wife had made herself ready, to her was given a garment. Und als sich die Frau bereit gemacht hatte, wurde ihr ein Gewand gegeben. To show her separate identity and relationship. Um ihre Beziehung und ihre Identität zu zeigen. Now a new garment is given. Dann wird ihr ein neues Gewand gegeben. My dearly beloved brothers and sisters. Meine lieben Brüder und Schwestern. You have seen five levels of relationships. Ihr habt fünf Ebenen von Beziehungen gesehen. And in each relationship, God gives you a new garment. Und in jeder Beziehung gibt Gott dir ein neues Gewand. And when the angels in heaven looks at you, und wenn die Engel im Himmel dich anschauen, whichever garment you are wearing, was immer das Gewand ist, das du trägst, by that you will be known what is your spiritual status. Daran wird erkannt werden, was dein geistlicher Status ist. But in every step of the way. If you are not careful, you can lose your garment. Aber bei auf jedem Schritt auf dem Weg kannst du deinen Gewand verlieren, wenn du nicht aufpasst. A believer can lose his garment. Ein Gläubiger kann sein Gewand verlieren. A son can lose his garment. Ein Sohn kann seinen Mantel verlieren. The servant can lose his garment. Der Diener kann sein Gewand verdienen, verlieren. The friend can lose his garment. Der Freund kann seinen Mantel verlieren. All these four relationships, they can lose their garments. Alles in diesen vier Beziehungen, alle können ihr Gewand verlieren. That is why the Lord Jesus said. Deswegen sagte Herr Jesus. In Matthew chapter 24 verse 13. In Matthäus 24 vers 13. He that endures till the end, only he shall be safe. Der, der bis zum Schluss aushart, der soll gerettet sein. But once you reach the level of a bride. Aber wenn du dieses Level, diese Ebene der Braut erreicht hast, you can lose your garment. kannst du dein Gewand nicht mehr verlieren. You know why? Wisst ihr warum? By the time you reach the level of a bride, bei der Zeit, an dem du das, die, die Ebene der Braut erreichst, your heart is so inflamed with love for the bridegroom. Ist dein Herz so in Flammen für die Liebe zu dem Bräutigam? Your mind will be full of love and thoughts about the bridegroom. Deine Gedanken werden voller Liebe äh, an deinem Bräutigam sein. And your lifestyle will be so drastically changed to please the bridegroom. Und dein Lebensstil wird sich so drastisch verändern, um dem Bräutigam zu gefallen. You will be like a brand in the fire. Du wirst wie ein Mal im Feuer sein. You are like a person living inside the fire. Du bist wie eine Person, die in diesem Feuer lebt. How can you fall at that stage? Wie kannst du an diesem Punkt fallen? Because at that stage you become one with the bridegroom. Weil du an diesem Punkt mit dem Bräutigam eins wirst. That is why in the Bible you read all other relationships of falling. Deswegen sehen wir in der Bibel, wie alle anderen Beziehungen fallen. But the bride is caught up to be with the bridegroom. Aber die Braut wird ergriffen, um mit dem Bräutigam zu sein. Halleluja. Halleluja. So let your heart now strive to enter into that rest. Lass jetzt dein Herz sich äh, anstrengen, in diese Ruhe einzugehen. That rest of being secured in your calling in Christ Jesus. Deine Ruhe, sicher zu sein in deiner Berufung im Herrn Jesus Christus. And you'll never be moved. Und du wirst nicht mehr bewegt werden. My dearly beloved brothers and sisters, Meine geliebten Brüder und Schwestern, this should be your goal. das soll euer Ziel sein. The Lord Jesus Christ is coming again very soon. Der Herr Jesus Christus kommt sehr bald wieder. Before the whole world sees him. Und bevor die ganze Welt ihn sieht, He is first coming secretly for his bride. Kommt er erst verborgen für seine Braut. Only those who make themselves ready like the bride will be caught up to meet him 
in the air. Nur die sich für ihn bereit machen, wie eine Braut werden, ihm in der Luft begegnen. So today, purpose in your heart that you want to be ready like the bride. Heute mach in deinem Herzen fest, dass du bereit sein willst als Braut. This brings our program to a close today. Das bringt unser Programm heute zum Ende. We'll continue next week. Wir werden dort nächste Woche weitermachen. God bless you. Gott segne euch.